Hello viewers, a very warm welcome to you all. This is Pallavi Shri and you are watching Study of This. Study fast, be smart. So today I am going to discuss a very very important topic that is price elasticity of demand and what are the types of price elasticity of demand. So let's begin. As you know, we have already discussed about the qualitative definition of demand in last class, that is law of demand. Now, today we are going to discuss the quantitative definition of demand, that is price elasticity of demand. Now, first we will deal with the definition of price elasticity of demand, that is, it is the measure of degree of responsiveness of change in quantity demanded due to change in price of the own commodity ceteris paribus means other thing remaining constant now in easiest manner we can say that the effect of change in price on the quantity of demand now the numerical value of price elasticity of demand is percentage change in quantity demanded by percentage change in price now let us deal with the types of price elasticity of demand as we know there are five types of price elasticity of demand now the first one is perfectly elastic demand the numerical value of perfectly elastic demand is infinity now so we can write like this ep is equals to infinity kaise infinity aayega bachpan mein aapne fraction to kiya hi hoga chalo koi nahi yaad kara dete hain fraction mein kya hota hai aap number ko aise likhte ho 5 by 2 3 by 5 kuch bhi 7 by 8 8 by 6 now ab isme jo upper part hota hai ise kya bolte hain numerator lower part ko kya kehte hain denominator अब देखिए इन्फिनिटी आपका कब आएगा जब आप न्यूमिरेटर को जीरो से डिवाइड करोगे नहीं समझ में आया चलो देखते हैं अब अगर फाइव को आप जीरो से डिवाइड करोगे क्या ये पॉसिबल है तो आपका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी अब सपोज अगर आप जीरो को फाइव से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा जीरो क्यों क्योंकि जीरो लाने के लिए आपको किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा जीरो बट यही सिचुएशन जब अगर उल्टा कर दे यानी अगर नंबर को जीरो से डिवाइड करे देन व्हाट विल गेट इन्फिनिटी सेम केस इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसका मतलब क्या हो रहा है देखो हम लोग कैसे एकदम ट्रिकी वे में हम लोग अपने आप इसके डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे इस बस एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखो अगर यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है इसका मतलब क्या है डिनोमिनेटर जीरो है यानी हम बोल सकते हैं क्या इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग अभी देखिए इसमें क्या होता है एक ग्राफ के सारे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है लास्ट क्लास हमने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या करते हैं क्वान्टिटी डिमांडेड यहाँ पे हमारा होता है क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हमारा होता है प्राइस किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर टेन रुपीज है आप उसकी डिमांड ट्वेंटी के जी कर रहे हो प्राइस अब भी टेन टेन के जी है पर आपका डिमांड हो गया फोर्टी के जी प्राइस फिर भी टेन के जी और आपका डिमांड हो गया सिक्सटी के जी अब इसके में क्या देख रहे हो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है पर आपका डिमांड चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे किस पे असर नहीं पड़ रहा है प्राइस पे असर नहीं पड़ रहा है क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो यहाँ पे परसेंटेज चेंज प्राइस में क्या है जीरो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्राइस इज जीरो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कभी जीरो नहीं होता है यहाँ पे क्या हो रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो और डिमांड हमारा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ का नेम ग्राफ नेम हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन हॉरिजोंटल ऑन एक्स एक्सिस बोल सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्या चीज सीखे तीन चीज सीखे हो डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड When percentage change in price is zero and quantity demanded is changing, graph name of perfectly elastic demand is straight line parallel to x-axis or straight line horizontal on x-axis. Now the numerical value of perfectly elastic demand is E P is equals to infinity. Now second one is perfectly inelastic demand. अभी देखिए perfectly inelastic demand में क्या होगा? EP is equals to zero. EP का वैल्यू जीरो जीरो कब आएगा जब आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट जीरो ओनली फॉर एग्जाम्पल जीरो बाई सेवन जीरो बाई फाइव एनी नंबर जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे देन यू विल गेट जीरो ओनली अभी देखो आप डेफिनेशन इसका खुद ही क्रिएट कर सकते हो वेन परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड इज जीरो 
एंड प्राइज इज चेंजिंग अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्राइस एज यू कैन सी प्राइस टेन रुपीज है बट आपका डिमांड हंड्रेड है प्राइस ट्वेंटी हो गया फिर भी आपका डिमांड हंड्रेड है प्राइस थर्टी हो गया फिर भी आपका डिमांड हंड्रेड है यानी कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस एज यू कैन सी है यहाँ पे आपका प्राइस टेन था फिर भी आप डिमांड हंड्रेड कमोडिटी के लिए कर रहे थे ट्वेंटी फिर भी हंड्रेड थर्टी फिर भी हंड्रेड यानी कि यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा है ऊपर वाला या नीचे वाला देखो यहाँ पे ऊपर वाला जीरो एक ट्रिक से याद रखना ई पी इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा जब ऊपर वाला जीरो ऊपर वाला इन द सेंस देखो जब ईश्वर मदद नहीं करेंगे फिर कोई नहीं हेल्प करता है तो यहाँ पे ऊपर वाला जीरो तो सब जीरो वो ट्रिक से याद रखना ऊपर यानी कौन कौन है ऊपर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी यहाँ कौन चेंज नहीं हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है कौन चेंज हो रहा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कौन चेंज हो रहा है तो प्राइस चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है तो डिमांड चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इस केस में क्या होगा हमारा नेम ऑफ ग्राफ द नेम ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरल टू वाई एक्सेज और वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ऑन वाई एक्सेज ना द थर्ड वन इज हाईली इलास्टिक डिमांड और वी कैन से दैट इलास्टिक डिमांड अब देखिए यहां पे क्या होता है ये एपी इज ग्रेटर देन वन इस केस में क्या होगा न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर अभी इस केस में कैसे लिख सकते हो यानी फाइव बाई टू सेवन बाई थ्री कुछ भी न्यूमिनेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से देखो टू टू जो फोर यानी वो क्या होगा ईपी का वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा आनेगा इस केस में आप क्या देख सकते हो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो वेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्यों न्यूमिनेटर में कौन है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो यानी ऊपर कौन है कौन चेंज ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा ज्यादा चेंज हो रहा है इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं वेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज वी कैन सी हर अभी देखिए आपका प्राइस अगर पी था तो आप का डिमांड क्या था Q2 अगर आपका प्राइस P1 हो गया यानी थोड़ा सा प्राइस राइज हुआ आपका डिमांड कहाँ से फ्लक्चुएट होके Q1 आ गया अभी आप देख रहे हो अगर प्राइस 30 परसेंट इंक्रीज करता है तो आपका डिमांड 70 परसेंट इंक्रीज कर जाता है यानी ज्यादा ज्यादा कौन चेंज हो रहा है ज्यादा ज्यादा हमारा ऊपर वाला चेंज हो रहा है यानी ऊपर वाला चेंज हो रहा है अगर न्यूमिनेटर बढ़ा है न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन विल गेट ऑलवेज ई का वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन वन अभी देखिए इस केस में क्या हो रहा है पी प्राइस थोड़े से राइज करने के वजह से डिमांड हमारा ज्यादा फ्लक्चुएट कर जा रहा है इस केस में क्या हो रहा है ग्राफ हमारा क्या हो रहा है एकदम सो जा रहा है एकदम लेट जा रहा है इस इसीलिए इसको इस ग्राफ का नाम क्या है फ्लैटर्ड इस ग्राफ ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा फ्लैटर्ड तो देखिए क्या तीन चीज हम लोग यहाँ से सीखे हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा ईपी का वैल्यू ग्रेटर देन वन देन विल क्रिएट डेफिनेशन दैट इज वेन परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्राफ ने फ्लैटर्ड क्यों देखिए ऐसे सोया हुआ है इसलिए इस ग्राफ का नेम हम लोग बोल सकते हैं फ्लैटर्ड इस केस में क्या होता है प्राइस जो हमारा है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने से डिमांड हमारा ज्यादा डिक्रीज हो जाता है एंड वाइस वर्षा प्राइस अगर थोड़ा सा कम होगा अभी इस ये एक केस कौन सा है लग्जरी गुड के केस में लग्जरी गुड के केस में आप ज्यादा ऐसा देखते हो कि प्राइस जरा सा कम होता है तो हमारा डिमांड ज्यादा हो जाता है उसके लिए अगर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है तो हम डिमांड को ड्रॉप करने लगते हैं ना तो फोर्थ वन इज हाईली इन डिमांड और वी कैन से दैट इन इलास्टिक डिमांड इस केस में क्या होता है ईपी इज लेसर देन वन ईपी लेसर देन वन कब होगा वेन न्यूमिनेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर और वी कैन से दैट वेन ड्यूमिन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर अब देखिए इस केस में क्या होगा हमारा न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है इस केस में मतलब यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है यानी डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कौन ज्यादा ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे प्राइस ज्यादा ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और डिमांड कम कम फ्लक्चुएट हो रहा है अब ये किस टाइप के गुड्स में हो सकता है जो हमारे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस वन पर यूनिट हो जाए तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करना बंद कर दोगे एकदम बोलोगे गर्मी के दिन में तो पंखा वंखा बंद कर दो ए कूलर फ्रिज सब बंद कर दो हमने तो इलेक्ट्रिसिटी बचाना है ऐसा होगा नो इट्स नॉट पॉसिबल आप क्या करोगे कंजम्पन करोगे यानी अगर रूम से निकल रहे हो तो आप लाइट फैन ऑफ कर दोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमांड को पूरी तरीके से बंद कर दोगे तो यानी ये किस टाइप के गुड्स
ये है हमारा क्वांटिटी डिमांड और ये हमारा प्राइस अभी देखिए जैसे प्राइस P1 था हम क्वांटिटी Q1 डिमांडेड कर रहे थे अभी देखिए जैसे हमारा प्राइस P2 टू आ रहा है कि 70 परसेंट से प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है हम डिमांड को क्या कर दे रहे हैं डिमांड को इस साइड मूव कर दे रहे हैं डिमांड को कम कर दे रहे हैं पर ये क्या ज्यादा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है नहीं बिल्कुल नहीं ये 10 परसेंट से डिक्रीज हो रहा है और ये हमारा 70 परसेंट से इंक्रीज हो रहा है यानी आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कौन ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है प्राइस ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है और डिमांड कम 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 हो रहा है तो इस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा अभी देखो पिछले वाले में हमारा ग्राफ कैसा बना था कुछ ऐसा फ्लैट सो गया था इस केस में ग्राफ क्या है जैसे खड़ा हो गया है so, इस केस में ग्राफ का नाम क्या होगा स्टीपर ग्राफ नेम और ग्राफ नेम इन हाईली इन लास्टिक डिमांड इज स्टीपर ना तीन चीज हम लोग क्या यहां से सीखे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हाईली इन इलास्टिक डिमांड इज ईपी इज लेस देन वन ना द नेम ऑफ ग्राफ इन हाईली इन इलास्टिक डिमांड इज स्टीपर डेफिनेशन ऑफ हाईली इन इलास्टिक डिमांड इज When percentage change in quantity demanded is lower than percentage change in price, or we can say that percentage change in price is greater than percentage change in quantity demanded, vice versa, etc. Perhaps. Now, the last one is unitary elastic demand. You see, here, our name is introduced. Unit in the sense, unit means one. One will come when you have five by five, three by three. यानी सेम नंबर से डिवाइड करोगे अब ये मत समझना थ्री बाई थ्री इज इक्व टू जीरो ये नहीं होता है थ्री वन जो थ्री यानी कि आपका क्या आने वाला है वन फाइव वन जो फाइव तो आपका आंसर क्या आने वाला है वन यानी न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होने वाला है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो वेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इस केस में आप देख सकते हो प्राइज जब हमारा प्राइस P2 था डिमांड हम Q2 कर रहे थे प्राइस P1 है तो डिमांड भी Q1 कर रहे हैं यानी इक्वल इक्वल अगर प्राइस टू यूनिट से रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड टू यूनिट से इंक्रीज हो रहा है देख सकते हो यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस केस में नेम ऑफ ग्राफ क्या होगा बड़ा प्यारा नाम है उसका दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला तीन चीज क्या सीखे हम लोग यहां से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईपी इज इक्वल टू वन नेम ऑफ ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपर बोला एंड इन दिस केस डेफिनेशन इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस चलिए अब एक पूरे सेशन को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं सो लेट्स रिवाइज द रेशन नाउ फर्स्ट टाइप इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन दिस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी कब होगा जब डिनोमिनेटर में जीरो होगा यानी आप जीरो से डिवाइड करोगे यानी डेफिनेशन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो बट क्वान्टिटी डिमांडेड इज चेंजिंग ग्राफ नेम स्ट्रीट लाइन पैरल टू एक्स एक्सेस और स्ट्रीट लाइन हॉरिजोंटल ऑन एक्स एक्सेस ना सेकेंड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो जीरो किस सेंस में होगा वेन न्यूमिरेटर इज जीरो Definition percentage change in quantity demanded is zero, but percent price is changing. Now in this case, graph name is straight line parallel to y-axis. अब आप देख सकते हो इस केस में हमारा जो graph है वो कैसा है एकदम सीधा. Now next is highly elastic demand. Highly elastic demand numerical value is E P is greater than one. Greater than one कब होगा? When numer numerator is greater than denominator numerator consist quantity demanded it means definition is percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price now in this case graph kaisa banega flattered name of graph is flattered next highly inelastic demand highly inelastic demand ep is equals to ep in the sense numerical value of elasticity of demand in the case of highly inelastic is लेसर देन वन लेसर देन वन कब होगा वेन न्यूमिनेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर और वी कैन से दैट वेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर इन दिस केस डेफिनेशन इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नाउ इन दिस केस ग्राफ नेम इज स्टीपर क्यू स्टीपर देखो ऐसे ये खड़ा हो गया यहाँ पे ये सो गया था यहाँ पे अब ये खड़ा हो गया इसलिए इसका नाम स्टीपर नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड Unitary elastic demand EP is equals to one means 
the value of numerical value of elasticity of demand in this case is 1 1 consists in n is equals to d means numerator is equals to denominator so the definition is percentage change in quantity demanded is equals to percentage change in price in this case the name of graph is rectangular hyperbola now highly elastic demand kis case mein hoga in the case of luxurious good highly inelastic demand kis case mein hoga in case of necessities of good now perfectly inelastic jaise ki hum example diye the salt wala ab demand ki demand pe aapka koi bhi asar nahi padne wala hai now unitary elastic name is important that is rectangular hyperbola as we have covered a very very important topic that is price elasticity of demand and types of it so stay tuned for another video that is very very important for you keep watching